ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் இமேஜ் சாம்பிளிங் அண்ட் குவான்டைசேஷன் இன் டிஜிட்டல் இமேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் சாம்பிளிங் அண்ட் குவான்டைசேஷன் இன் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங்கில் சாம்பிளிங் அண்ட் குவான்டைசேஷன் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் ஆகணும்னா என்ன சிக்னல்ஸ் கேப்சர் ஃப்ரம் த ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் நீட் டு பி டிரான்ஸ்லேட் இன் டு டிஜிட்டல் ஃபார்ம் மை டிஜிட்டலேரியம் ப்ராசஸ் அதாவது ஒரு இமேஜ் வந்து டிஜிட்டலுக்கு கன்வெர்ட் ஆகணும்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் எதுனா டிஜிட்டேஷன் சொல்கிறோம் இந்த டிஜி டிஜிட்டேஷன் பார்த்தோன்னா அந்த இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் அண்ட் எக்ஸாக இருக்கணும் அது வந்து போத் ஸ்பேஷியலி அண்ட் ஆம்டிடியூட் ரெண்டு வேல்யூமே பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு இமேஜ் வந்து டி டிஜிட்டல் இமேஜாக கன்வெர்ட் ஆகுது இப்போ டிஜிட்டல் ப்ராசஸ் பார்த்தோன்னா டூ மெயின் ப்ராசஸ் இருக்குது டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு அந்த ப்ராசஸ்ஸு அது என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா sampling and quantization sampling sampling na enna nu paathona digiting the coordinate value adavadhu coordinate value base panirukadha sampling adavadhu x value y value rendu value coordinate value irukkum la x and y ye adha base panni digitize pandradha sampling sampling vandu edhula vandu work aguna independent variable in case of equation y equal to sin of s is done on x variable இது வந்து ஃபார்முலா x equal to sin of x sampling ஆ கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு இந்த பிக்சர் பாருங்க இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் வோல்டேஜ் இருக்கு இது வந்து சாம்பிளிங் பாயிண்ட்ஸ் எந்த இடத்துல இருந்து நம்ம வந்து x வேல்யூ y வேல்யூ எடுக்கிறோன்ற இல்லையா அந்த இமேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இமேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா அது ஃபிக்சல்ஸ் எடுத்து அந்த ஃபிக்சல் வந்து x வேல்யூ y வேல்யூ கன்வெர்ட் பண்ணி தான் நம்ம சாம்பிளிங் எடுக்க முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பிக்சரில் தெரியுதுங்களா அந்த வோல்டேஜ் அண்ட் இது இதுதான் வந்து சாம்பிளிங் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம்ல சாம்பிளிங் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் வித் இமேஜ் ஃபிக்சல்ஸ் இமேஜ் ஃபிக்சல் பொறுத்து தான் இருக்கும் இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இமேஜ் அதாவது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பிக்சல் வச்சு தான் இமேஜ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபிக்சல் வந்து சொல்லணும் பார்த்தோன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இன்டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் டோ எத்தினி ரோஸ் இருக்குது எத்தினி காலம்ஸ் இருக்குது அதை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபிக்சல்ஸை நம்ம பண்ணுவோம் இந்த சாம்பிளிங் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா இமேஜ் ஃபிக்சல் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் ஃபிக்சலை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஃபிக்சல் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம் ஸ்கொயர் இமேஜ் சிக்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ் அப்புறம் சிக்ஸ் ரோஸ் அண்ட் சிக்ஸ் காலம்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிக்சல்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா குவான்டிசேஷன் டிஜிட்டிங் அதாவது நம்ம வந்து டிஜிட்டைசிங் த ஆம்டிடியூட் வேல்யூ அதாவது சாம்பிளிங்கில் பார்த்தோன்னா கோஆர்டினேட் வேல்யூ பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் குவான்டிசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்டிடியூட் வேல்யூவை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது நம்ம இமேஜ் வந்து ஆம்டிடியூட் வேல்யூவாக டிஜிட்டைஸ் பண்ணுறோம்னா அது பேர் தான் அதுனா குவான்டிசேஷன் Quantization is a process of transferring a real value sampled image to 1K taking only a finite number of distant values. இது எப்படி நாம் real value வா எடுத்துக்கும் எடுத்து finite number of imageல எத்தினி number of தேவையான அந்த value இருக்கிலியா அந்த amplitude valueல எந்த அட்தில image இருக்கும் அந்த value மட்டுதான் நமக்கு வந்து எடுத்துக்கும் In simple words, when we are இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னு பார்த்தோன்னா குவான்டிசேஷனில் சிம்பிளாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிக்னல் வந்து பார்ட்டிஷனாக பிரிச்சுருக்கும் டிவைட் பண்ணியிருக்கும் அந்த சிக்னல்ஸை டிவைட் பண்ணியிருக்கும் அதான் வந்து குவான்டிசேஷன் In the image, these vertically ranges have been quantified to five different levels or partitions. Default up path on nam, quantization la path on nam, nam image vandhi ebdi irukko nam, anja piripo, anja levels or partitions sol rom, adu vandhi path in na ranging vandhi path na 0 to 4, adu adu 0 vandhi black irukko, 4 vandhi white irukko, intermediate path on nam, nam akko vandhi inna irukko nam, and the black white color nam ari gray color maa irukko, adu vandhi intermediate, idha vandhi quantization, இப்போ குவான்டைசேஷன்லாம் புரியுதுங்களா இப்போ இந்த இமேஜ் பாருங்கள் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த இமேஜ் சாம்பிளிங் இருக்கும் போது எதுவுமே வரல அப்படியே வந்தது ஆனால் இங்கே குவான்டைசேஷன் சொல்லும் போது இதை பார்த்திங்களா பார்ட்டிஷனாக பிரியும்னு சொல்லும் பார்த்திங்களா அது வந்து இது இது அது சாம்பிளிங் வந்து சாம்பிளிங் பார்த்தோன்னா எக்ஸ் ஆசிஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் சாம்பிளிங் வந்து எக்ஸ் ஆசிஸ் அண்ட் தென் குவான்டிசேஷன் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டிவைடாக இருக்கு இல்லையா அதாவது நம்மளுடைய இமேஜோடைய இது ஃபைவ் பார்ட்டிஷனாக பிரித்து அது கலர் தகுந்த மாதிரி பிரிக்கிறதான் அதுதான் குவான்டிசேஷன் தேர் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த குவான்டிசேஷன் வித் கிரே லெவல் ரிசொல்யூஷன் அதாவது கிரே லெவல் வந்து இதில் வரும் இந்த இந்த இமேஜ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா
five different levels of grey and that means the image formed the signal would have five different colors that is image the signal pathina five different colors la irukke ipo idu or signal idu or signal idu or signal idu or theriyada idu vandu romba dark idu konja adha vida dark ah mes adoda light ah adha vida light idu vandu white idu vandu pathina different five different colors five different colors so edha base panirukna five different signals most digital ip devices quantization pathana k intervals nu solli indha formula vachi base aagum ipo or bit b bits nu solvom adhaavadhu pathina or pixel per pixel ku evlo iduvana number of quantization levels equal to k nu solrom andha k equal to 2 power of b b indradhu bits idu vandu or pixel kaana quantization use pandradhu the contours the contours is the main problem in the quantization la enna or problem irukku nu paathona indha contours solrom idunal enna aguna indha contours mean what na nammala image paathina in brightness ah irukum இன் பிரைட்னஸ் மீன்ஸ் அப்படியே டல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து குவான்டேஷேஷன்ஸ்க்கு வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதாவது பிரைட்னஸ் லெவல் கம்மி ஆகிடுச்சுன்னா குவான்டேஷேஷனில் நமக்கு என்ன ஆகும்னா இமேஜ் வந்து பிளர்ரிங்காக இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி வந்துடும் அது வந்து மெயின் ப்ராப்ளம் எங்கேன்னு பார்த்தோம் குவான்டேஷேஷனில் கான்டூர்ஸ் வந்துச்சுனாவே இது வந்து மெயின் ப்ராப்ளம் இன் குவான்டேஷேஷன் எக்ஸாம்பிள் வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இப்போ கிளியராக சொல்கிறேன் இது இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம்னா சாம்பிளிங் அண்ட் குவான்டேஷேஷன் என்னென்னா நமக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடும் இப்போ ஒரு நான் ஒரு இமேஜ் எடுத்திருக்கேன் இந்த இமேஜ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் இமேஜ் இப்போ ஒரிஜினல் இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது ரொம்ப பிளாக்காக இருக்குது அதுக்கப்புறம் லைட்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் லைட்டாக இருக்குது இப்போ பிளாக் வந்துன்னு பார்த்தோம்னா பிளாக் வந்து டிஃபால்ட்டாக பார்த்தா லோ இன்டர்சிட்டியாக இருக்கும் டார்க் கிரே வந்து அதை விட கொஞ்சம் லோ இன்டர்சிட்டியாக இருக்கும் லைட் கிரே வந்து கொஞ்சம் ஹை இன்டர்சிட்டியாக இருக்கும் அதாவது வெரி லைட்னா ஹை ஒயிட்னா ரொம்ப ஹை இப்போ ஈஸியாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா டார்க்காக இருந்தால் லோ இன்டர்சிட்டியாக இருக்கும் எந்த கலராக இருந்தாலும் சரி லைட்டாக இருக்கும்போது அதுனா இருக்கும் ஹை இன்டென்சிட்டியாக இருக்கும் இப்போ இந்த டயக்ராம் வச்சு நம்ம பார்க்க The diagram is a graph. Now, we will take the intermediate. We will take the intermediate. Here is A to B. Can you see this image? A to B. First, A is white color. The white color is high intensity. That's why the graph is like this. Next, we will take the black color. The black color is low intensity. That's why it comes to the bottom. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலர் அதனால் கொஞ்சம் மேலே போகுது இன்டென்சிட்டி அதிகமான கொஞ்சம் மேலே போகும்ல அப்புறம் லைட் கலர் கொஞ்சம் இன்டென்சிட்டி ஆகுது மறுபடியும் லைட் கலர் கொஞ்சம் இன்டென்சிட்டி ஆகுது மறுபடியும் அதில் கொஞ்சம் டார்க் ஆனால் கீழே வருது மறுபடியும் ரொம்ப டார்க்னால கீழே வருது நெக்ஸ்ட்டு இங்கேருந்து இங்கே வருது இங்கே வந்துட்டு பண்ணது ஒயிட் இல்லையா ஒயிட்ன்ற போது ஹை இன்டென்சிட்டி போயிட்டு அது மேலே வருது கிராஃப் கிளியராக புரியுதா இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் இந்த நம்ம வரைஞ்சிருக்கிற டயக்ராம் வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த கிராஃப் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ வந்து ஒயிட்டாக இருக்குது அப்புறமா வந்து பிளாக்கு பிளாக்னால் லோ இன்சிட்டியெலாம் கீழே போயிடுது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டார்க்கு கொஞ்சம் டார்க்னால் மேலே வருது திருப்பி வந்து எப்படி ஆகுது மறுபடியும் லைட்டு டார்க்கு டார்க்னால் கீழே வந்துடுது அப்புறம் பின்றதுனால போயிடுது இதுதான் வந்து நம்ம வரைஞ்சிக்க கிராஃபு இப்போ சாம்பிளின்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சொன்னோம் இல்லையா இப்போ இது என்ன ஆகுனா இங்கேருந்து இது வருது இங்கேருந்து இது ஒரு பார்ட்டிஷியன் அப்புறம் இங்கே வருது இங்கேருந்து எங்கெங்கே மூவ் ஆகுதோ அங்கங்கே நமக்கு என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு பார்ட்டிஷனாக நம்ம வந்து பிரிச்சுப்போம் ஒவ்வொரு இதுவாக சிக்னலாக பிரியும் இதுதான் வந்து சாம்பிளிங் சாம்பிளிங் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சாம்பிளிங் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதே சேம் கிராஃப் வச்சு குவான்டேஷேஷன் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி வருது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன வருது டார்க்கு ஃபஸ்ட்டு டார்க்கு அதை விட டார்க்கு அப்புறம் அதை விட லைட்டு அதை விட லைட்டு அப்புறம் ரொம்ப ஒயிட்டு இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஜீரோ இது ஜீரோலேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் போகும்னு சொல்லுவாங்க ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வெர்டிக்கலாக வந்து சொல்கிற ஹொரிசாண்டலாக சொல்கிறது சாம்பிளிங்கு அண்ட் தென் வெர்டிக்கலாக வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் மூலிமா சொல்கிறது எதுனா குவான்டேஷேஷன் இப்போ இது டிஃப்ரென்ஸ் பிட் இப்போ சாம்பிளிங்லாம் என்ன இந்த டயக்ராம் வச்சு எது சாம்பிளிங் ரேட்டு ரெண்டு எது குவான்டேஷேஷன் ரேட்டும் தெரியுதா இது ரெண்டும் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு டிஜிட்டலை ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டுமே தேவை ஒரு டிஜிட்டல் வந்து ஒரு இமேஜ் வந்து டிஜிட்டல் இமேஜாக கன்வெர்ட் ஆகுறதுக்கு சாம்பிளிங் அண்ட் குவான்டேஷேஷன் நமக்கு ரெண்டுமே தேவை இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அனலாக் இமேஜ்லேருந்து டிஜிட்டல் இமேஜ் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு நான் ஒரு எக்ஸ் ஒரு ஒரு பிக்சர் வந்து நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் தெரியுதுங்களா இப்போ ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ட்ரா பண்ண பார்த்தோன்னா இது எப்படி டிஜிட்டல் இமேஜாக கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா இந்த ஃபிக்சல்ஸ் இருக்குது இல்லையா கொஞ்சமாக இருந்தால் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்காது இப்போ பாருங்கள் இதில் கொஞ்சமாக இருக்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கல நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இந்த
இது வந்து கொஞ்சம் டார்க் கிரே இது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கு இது பிளாக்கு இது பிளாக்கு இது பிளாக் இப்போ இமேஜோட டிஜிட்டல் ப்ராசஸிங் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு தெரியுதா மேஜர் ஆஃப் த போர்ஷன்ஸு என்ன கலரில் இருக்கோ அதை மட்டும்தான் எடுத்துக்கும் கொஞ்சமாக இருக்கிறதுலாம் என்ன பண்ணிக்காதுன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்காது இப்போ நம்ம சாதா கொடுக்குற இமேஜ் டிஜிட்டல் இமேஜாக இப்படி தான் கன்வெர்ட் ஆகுது இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் சாம்பிளிங்லாம் என்ன குவான்டேஷேஷனாக என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் சேனலை பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள்